హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ కావ్య వెల్కమ్ టు కావ్య వంటిల్లు టుడే రెసిపీ వచ్చేసి రగ్గు చేపల పులుసు చూడండి ఫ్రెండ్స్ చేపలు ఎలా ఉన్నాయో వీటిని రగ్గు చేపలు అంటారు చేపల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఏ రకం చేప టేస్ట్ ఆ రకానికే ఉంటుంది ఇది రగ్గు చేప ఆ చేపలను ముక్కలుగా కట్ చేసి పసుపు ఉప్పు నిమ్మరసం ఈ మూడింటితో ఇలా తెల్లగా అయ్యేటట్టు కడిగి పెట్టుకోవాలి పసుపు ఉప్పు నిమ్మరసం వేయడం వలన చేప ముక్కలు నీచు వాసన రాకుండా ఉంటాయి చేపల పులుసు చేసుకునే అరగంట ముందు ఇలా అన్ని మసాలాలు వేసి కలిపి పెట్టుకుంటానండి ఇందులో టూ స్పూన్స్ కారం పొడి వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వన్ స్పూన్ పసుపు కొంచెం ముక్కలకు సరిపడేంత సాల్ట్ నెక్స్ట్ ఒక టూ త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఇవన్నీ ముక్కలకు బాగా పట్టేటట్టు కలుపుకోవాలి చేపల కర్రీ వండేటప్పుడు టైం తీసుకోదు కదండి తొందరగా ముక్కలు ఉడికిపోతాయి కదా అందుకోసం ఈ చేప ముక్కలకు మసాలాలు తొందరగా పట్టుకోవు చేపల పులుసు టేస్టీగా ఉన్నా కూడా ముక్కలు తినేటప్పుడు చప్పగా ఏం టేస్ట్ లేకుండా ఉంటాయి అందుకోసం నేను ఇలా ముందే మసాలాలు కొంచెం కొంచెం వేసి ముక్కలకు పట్టేటట్టు కలిపి హాఫ్ అన్ అవరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటానండి ఆ తర్వాత కర్రీని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను చూపించే విధంగా ఇలా బాగా ముక్కలకు పట్టేటట్టు కలుపుకొని క్యాప్ పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఆనియన్ ముక్కలను ఇలా సగానికి కట్ చేసి ఒక పుల్లకు తొడిగి ఇలా స్టవ్ పైన కాల్చుకోవాలి ఇలా చేయడం వలన కర్రీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది చూడండి నేను చూపించే విధంగా స్టవ్ పైన కాల్చుకోండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని శుభ్రంగా వాటర్లో కడుక్కోవాలి కడిగిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వెల్లుల్లిపాయలను కూడా తీసుకొని వేసుకోవాలి ఒక మూడు నాలుగు అల్లం ముక్కలు ఈ మూడు కలిపి మిక్సీ చేసుకోవాలి చూడండి ఇలా స్మూత్ పేస్ట్లా చేసుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ చింతపండుని ఇలా వాటర్లో కడిగి నానబెట్టుకొని రసం తీసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని బాండి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడిక్కిన తర్వాత లవంగాలు మిరియాలు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చిని కూడా వేసేసుకోవాలి కరివేపాకును యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మనం ముందు రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి అల్లం పేస్ట్ని అందులో వేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ బాగా ఫ్రై కానివ్వాలండి అందులో పసుపును వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ధనియా పౌడర్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకోవాలి ముందు చేప ముక్కల్లో కొంచెం కొంచెమే వేశాను కదండి ఇప్పుడు పులుసు కోసం కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడం కోసం ఈ మసాలాలు వేస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అందులో కారం పొడిని కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు చేప ముక్కలను కూడా అందులో వేసేసుకోవాలి చూడండి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చూస్తే మసాలాలు ఎలా పట్టుకున్నాయో ముక్కలకి కలర్ కూడా చేంజ్ అయింది ముక్కలది ఇప్పుడు మెల్లగా కలుపుకోవాలండి ఎప్పుడైనా మనం చేప ముక్కలని చికెన్ మటన్ లాగా ఇలా స్పీడ్గా కలపకూడదు నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి అలా కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఒకసారి క్యాప్ పెట్టేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకుందాం దీన్ని ఎక్కువసేపు మగ్గనివ్వద్దండి ముక్కలు మెత్తగా ఉడికిపోతాయి చూడండి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు ఉంచి అందులో చింతపండు రసాన్ని వేసుకోవాలి చింతపండు రసం ముక్కలు కలిసే వరకు ఒకసారి నెమ్మదిగా కలుపుకోవాలి చింతపండు రసం చిక్కగా తీసుకున్నానండి నేను ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసుకోవచ్చు 
पुल बटी वाटर वेस चूँगी अला वाटर वेसको तरवा माला नेम कल अला मत कल तरह जील मे पौडर अंडी इध खचिंग चपल पुल मेन इंग्रीडेंट इध वेय वाल मंत्री स्मेल उ टेस्ट चाल बहुत खचिंग चपल पुल वेस अला कल सारी क्या पटेको आ पुल मरगे वरकू उ चूँगी पुल मरुत अरग एंटे अंदर सा पुल कोसम सरपड़ लेदान अर्थम सा सकते अला नुरग वस्तानी कर्री पैन इंका को मरगा चिखाली कर्री मल्ली क्या पटेक चूँगी को कदा इपड़ पुल सरपड़े अंत सा वेवाली फस्ट चेप मुखल वैसा आ मुखल को सरपड़े अंत वैसा इपड़ पुल सरपड़े अंत वे मेंताक मेंताक वेय वाल क्री चाल टेस्ट उ मेंताक वेसको कल्कोवाली को वेवी ना दर अंदम वे मेरुटे वेस लास्ट इधी गरम मसाला गरम मसाला वेकोनीस कलपेकोवाली चूँ क्री चबड़ी आई पैक मुक्ल उड़की क्री रेडी आईन स्टव आफ्जेकना सो फ्रेंड्स वीडियो नचिंदा नचन लाइक चयें षेर चयें मरी वीडियो कोसम ानल सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेलैका ऐक्टिवेटी थैंक्स फर् वाचिंग